ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ന്യൂ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതിലാദ്യം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഓൺട്രപ്രനോറിയൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺട്രപ്രനോറിയൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് പ്ലേ എ റോൾ ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ വഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനെയാണ് എന്ന് പറയ എന്ത് പറയുന്നത് ഓൺട്രപ്രണോറിയൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഓവറോൾ എക്കണോമിക് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പീപ്പിൾസ് വില്ലിങ്നെസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർടേക്ക് ഓൺട്രപ്രനോറിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ എന്താണ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്കൽ ആവാം സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ആയിരിക്കാം പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കാം എന്താണെങ്കിലും അത് ജനങ്ങളുടെ ഒരു വില്ലിങ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റി ഒരു ഓൺട്രപ്രനോറിയൽ ആക്ടിവിറ്റി അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റീനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇൻ ഷോർട്ട് ഓൺട്രപ്രനോറിയൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ വേരിയസ് കൺസ്ട്രൻസ് വിത്തിൻ വിച്ച് എൻ്റർപ്രൈസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൺട്രപ്രനോറിയൽ എൻവയോൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേരിയസ് കൺസ്ട്രൻസ് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഓൺട്രപ്രണോറിയൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺട്രപ്രണോറിയൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് തേർഡ് വൺ സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ലീഗൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ എൻവയോൺമെൻറ്റും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനറൽ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പോളിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും എന്താണോ ഓരോ എൻ്റർപ്രൈസും അവരിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തുമാത്രം സപ്പോർട്ട് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റിൽ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദോസ് ആക്ഷൻസ് വിച്ച് മേക്ക് ദ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് പോസിബിൾ ഇൻ ദ കൺട്രി എന്തൊക്കെയാണോ ഒരു രാജ്യത്തിൽ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് അവിടുത്തെ റിസോഴ്സുകൾ എത്രയാണ് എന്താണ് അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അവരുടെ പുതിയ നയങ്ങൾ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എത്രമാത്രം ഇൻസെൻറ്റീവ്സും സബ്സിഡീസും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് ണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തേർഡ് പോയിന്റിൽ സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രിപ്പയേഴ്സ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഓൺട്രപ്രണോറിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു ഓൺട്രപ്രണോറിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം അവിടുത്തെ ഒരു പൊതു സമൂഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയാം അതായത് ആ സോഷ്യൽ കൾച്ചർ സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് അവരുടെ കൺവെൻഷൻസ് കൺസ്യൂമറിസം എങ്ങനെയാണ് ലേബർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഫോഴ്സസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ടെക്നോളജി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അതിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് എങ്ങനെയാണ്
അപ്പോൾ ഇതിലൊരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഓരോ ബിസിനസ് നടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഓരോ ബിസിനസ്സും അതാത് സ്ഥലത്തെ പ്രദേശത്തെ ആയാലും ജനങ്ങളുടെ ആയാലും അവരുടെ ഓരോ കസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് അവരുടെ സംസ്കാരം അവരുടെ എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാ നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സക്സസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അവിടുത്തെ കൾച്ചറൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കാം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്താണ് ആ ഭാഗത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓൺട്രപ്രിനോറിയൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് നമുക്കൊരു ബിസിനസ് നടത്താൻ അനുകൂലം ായിട്ടുള്ള ഒരു പരിസ്ഥിതി നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പരിതസ്ഥിതി എങ്ങനെ വരുന്നതാ ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഇനി അതിൽ പറയുന്നൊരു വേർഡാണ് ജനറേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡിയയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്കോ കിട്ടുന്നത് ഏതൊരു ഓൺട്രപ്രണറും ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നല്ല ബിസിനസ് ഐഡിയ സെർച്ച് ചെയ്യണം ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു അവസരം ആൻഡ് ഗിവ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ ഷെയ്പ് ടു ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഐഡിയ നമ്മൾക്ക് ആശയം ഉണ്ടായാൽ പോലെ അതിനെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രാക്ടിക്കലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയേനെ പ്രാക്ടിക്കലാക്കി കൊണ്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ എമർജൻസ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡിയ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഒരുപാട് സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ വരുന്നത് അതിന് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജനറേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഉണ്ടായാൽ പോരാ അത് എന്തായിരിക്കണം വളരെ സൗണ്ട് ആൻഡ് വർക്കബിൾ സൗണ്ട് ആൻഡ് വർക്കബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നതായിരിക്കണം വെറുതെ ഐഡിയ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് യൂസ്ഫുൾ അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു അവസരത്തിന് മാക്സിമം മുതലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഐഡിയ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റേണ്ട ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സോഴ്സസ് ഒരു ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയാസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സോഴ്സുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഓൺ നീഡ്സ് അവർ ഓൺ നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിയാണ് അതിന് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു റെസ്പോണ്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആരാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ചില പ്രദേശത്ത് പല സൗകര്യങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് നമ്മളെപ്പോലെ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവർക്കും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു അവസരം ാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലൊരു ആശയം ചിലപ്പം ചില ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അതിനെയാണ് അവർ ഓൺ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പണ്ടത്തെ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അത്രത്തോളം ഡെവലപ്പ് അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരുപാട് ദൂരെ പോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വരാൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാൻ ഇത്രയും അത് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആശയം തോന്നാൻ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് അടുത്ത് അടുത്തായിട്ടെങ്കിലും ചെറിയ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന പോലെ ഒരു കട സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ എന്നൊരാശയം അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടേതായ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടാമത്തത് മാർക്കറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാർക്കറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു മാർക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തുക മാർക്കറ്റ് സർവേ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് എത്രത്തോളം ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഇതിന് വരും നമ്മുടെ ഇൻകം ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരുടെ
പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അത് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമ്പം അവരുടെ കുറേ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ കേൾക്കുക അവരെ സ്ഥിരമായി നമ്മൾ കാണുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊഫൈൽ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസീസൊക്കെ പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് പല പ്രോജക്റ്റുകളെക്കുറിച്ചും ഇൻഡസ്ട്രീനെ കുറിച്ചൊക്കെ പീരിയോഡിക്കൽ വൈസ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ ഓരോ പ്രൊഫൈൽസ് ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഫൈലുകളൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫൈലിൽ അതിൽ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഇതെല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ലൈൻ ഓഫ് ബിസിനസ് അവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റിൽ പറയുന്ന ട്രേഡ് ഫെയേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സിബിഷൻസ് ഇനി നമ്മൾ കുറേ ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് ഫെയേഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിബിഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റോ ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനോ ഒക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഈ ഫെയർ എന്നൊക്കെ പല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുക അവിടെ അതിൻ്റെ വിൽപ്പനയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് എവിടെ അവൈലബിൾ ആവും നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ പല ഫെയേഴ്സ് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് മെഷീൻസ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അവിടെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആറാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ട്രേഡ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ജേണൽസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ജേണൽസ് മാഗസീൻസ് അതിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയാസ് ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്ന സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എങ്ങനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെ വേണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെവൻത്ത് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കാരണം ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയും ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാ കൺസ്യൂമറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്യൂമറാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഓൺട്രപ്രണർക്കും വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണ് അവരെപ്പോഴും അവരുടെ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമർ സ്ഥിരമായിട്ട് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം അവരുമായി കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സജഷൻസ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്താ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ കൺസ്യൂമർ പ്രിഫറൻസ് അവരുടെ നീഡ്സ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രത്തോളം അവർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ സജഷൻ എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കൊണ്ട് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കാരണം കുറേ കൺസ്യൂമേഴ്സായിട്ട് നമുക്കൊരു കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തരുന്ന കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ബിസിനസ് ഐഡിയ തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എയ്ത്ത് പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ അതർ നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ അതർ നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില ബിസിനസ് നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ളതാണെന്ന് വെച്ചാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു ഐഡിയേനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ പുതിയ ഐഡിയാസ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രീസിലൊക്കെ പോയി അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒൻപതാമത്തെ പോയിന്റിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഏജൻസികളൊക്കെ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആശയങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏജൻസികളെ സമീപിച്ചാൽ അവർ അതിന് വേണ്ടതായുള്ള സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനും ആ ബിസിനസ് ഐഡിയനെ
ട്വൽത്ത് പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങളെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അതിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടിങ് ഇമ്പോർട്ടിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസ് എങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ടീവായിട്ടാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയയുടെ സോഴ്സായിട്ട് മാറാം ആൻഡ് തേർട്ടീൻത്ത് പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്കറിയാം ചില ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്ന് പുറന്തള്ളുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതെല്ലാം അനാവശ്യമായി നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാവാം നമ്മുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എത്രത്തോളം വേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിമിലർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു മേഖല നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതായത് വലിയൊരു ലാർജ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ വേസ്റ്റുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അതിനോടനുബന്ധിച്ചൊരു യൂണിറ്റൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രഷ് ഐഡിയാസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ അണ്ടർ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ സിറ്റ് ടുഗെദർ ആൻഡ് ജനറേറ്റ് ആസ് മെനി പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡിയാസ് ആസ് പോസിബിൾ ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഒരുമിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഹോബീസ് ഹോബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ ചില മേഖലയിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓരോ ഹോബികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരത് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം യൂസ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അത് പുറമേക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ ഹോബീസിനെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു ജീവിത മാർഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അവരുടെ സ്കില്ലുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഹോബീസ് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ക്രൈസ് ആയ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ഹോബി ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കും പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അവർ അങ്ങനെ എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനോട് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബിസിനസ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ അവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് സംരംഭങ്ങളായിട്ട് മാറാറുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന എന്താണ് ഓൺട്രപ്രിനോറിയൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡിയാസ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് പോയിൻ്റാണ് ഒരു സോഴ്സസ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള സോഴ്സുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് പോയിൻ്റ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വി